Herkese merhaba. Bugün sizlerle Aydın İl sınırlarının Kuşadası ilçesinde bulunan Güzel Çamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gezeceğiz. Bu Milli Park'a daha çok işte insanlar piknik yapmaya falan geliyorlar. Yani yanlarında yiyeceklerini götürüyorlar. Mangal yasak, kuru gıda, işte meyve, sebze gibi şeylerini götürebiliyorlar. Buraya Güzel Çamlı'ya geliyorsunuz önce. Zaten Kuşadası'nın çıkışında yer alıyor. Geldiğinizde şöyle zaten Güzel Çamlı'nın girişinde direkt Carrefour'sa ve BİM yan yana var. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Güzel Çamlı'nın girişinde yer alıyor. Ya zaten şu yolun devamı da şöyle Güzel Çamlı Milli Parkı'na gidiyor. Şimdi biz de bir şeyler aldık. Artık hazırız. Yaklaşık 5 dakika sonra girmiş olacağız. Görüşürüz. E, coğrafya özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz size. Dilek Yaramadası Milli Parkı Kuşadası'nın hatta belki Ege bölgesinin Yunanistan'a en yakın bölgesi. Hatta e, maalesef işte o göçmen olayları vesaire hep e, bu bölgede yaşanıyor. Yani yüzerek de aslında geçilebilir ama tabi Yunan botları işte Türk botları o hep sınırları koruma altına almış durumdalar. Güzel Çamlı Limanı'ndan yat tekneleri, gezi tekneleri kalkıyor. Resmen hani Samos'a kadar gid gidiyorlar yani. Samos'u falan görüyorsunuz çok rahat. O sulara geçilmesine izin verilmiyor her iki ülke açısından da. Güzel Çamlı'da bulunan bu milli parkın e, bir diğer özelliği de e, aslında nesli tükenmekte olan e, hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Endemik türler bu milli parkta yaşıyor. İşte mesela Akdeniz fokları, e, yaban domuzunu çokça görebilirsiniz. E, yaban domuzları inşallah biz de bugün görürüz. Karpuz falan çok seviyorlar. E, karpuzu elimize yedirebiliyoruz. Özellikle yavruları çok tatlı ama kışın gelirseniz biraz yaba, gerçekten yabani olabiliyorlar. Çünkü aç kalıyorlar maalesef. Şimdi geldik. Milli Park'a giriyoruz. Milli Park giriş çıkış saatleri. Geçen sene buraya e, HGS takıldı. HGS'den önce inanılmaz sıra oluyordu. E, tabii HGS'si olmayan insanlar hala var. E, fiyat tarifesini söylüyorum. Yay olarak gelmek isterseniz 7 TL. Bisiklet 7. Motosiklet 14. Otomobil 21. Minibüs 63. Minibüs 112. Otobüs 189 TL imiş. HGS otomatik olarak alıyor eğer HGS'niz varsa. HGS ile keş kısmını keşke ayırsalarmış. HGS var bak. Jandarma. Burası güzel çam komple jandarma bölgesi. Dört tane koy var. İlk koy plajı kum. Ee, diğer koyların hepsi taş. Diğer koyların bir diğer özelliği de hemen derinleşmesi aslında. O şu görüntülere bakar mısınız? Buralarda durup fotoğrafta çekilebilirsiniz.
sonları. Bizim burada hani yazlığımız olduğu için tatile geldiğimizde pazar günleri gelmeyi tercih etmiyoruz hiç mesela. Size de tavsiye etmem o yüzden hafta sonu. Yani bir hafta kalacaksanız bu bölgede hafta içi gelin derim. Eğer öyle bir seçim hakkınız varsa. İlkoya giriş yaptık. İlkoy hemen çok yakın. Ee, genelde yaya olarak gelenler İlkoya girmeyi tercih ediyorlar. Bir kalabalık olma sebebi de o aslında. Park yerleri ücretsiz. Ya iner inmez şu kokuyu alıyorsunuz. Çam kokusu diğerlerimizi işliyor. Çok güzel. Ya bu kokuyu size keşke videoda geçirebilsem. Yani şurası dağ, şurası deniz. Çok güzel. Çam ağaçları. Çeşme su ihtiyacı için var. Ee, burada soyunma kabinleri falan şurada göstereyim hemen size. Ee, tuvalet var, soyunma kabini var. Duşlar denizin kenarında. Birazdan göstereceğim. Gelip bir gününüzü burada rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şu ağacın büyüklüğünü göstermek istedim size. Gerçekten kocaman. Kim bilir kaç yıllıktır. Zeytin ağaçları Burası Samos, şu ada. Burası da Kuşadası. Komple sahil boyunca ilerliyor aslında. Güzel çam da olsa Kuşadası şeklinde. Dört koyun sonrasında e, devam ediyor aslında. Böyle yarım ada şeklinde. Ve Söke ilçesine doğru devam eden bir yol var. Fakat Jandarma bölgesi işte daha önce videoda anlattığım güvenlik sebebiyle e, o bölgeye bir yasak. Sivil halkın yemesi yasak. Sadece askerler giriş yapabiliyor. Çocuğunuz varsa burada geldiğinde parkta da oynayabilir. Bence iyi düşünmüş. Hem de doğanın ortamını bozmamak için tahtadan yapılmış. Hep. Bir patika yol var. Gördüğünüz gibi insanlar yürüyüş yapıyorlar. Tabi biraz tehlikeli. Ben şimdi terliklerle çıkmayacağım. Spor ayakkabıyla çıkmak daha mantıklı. Gençler en güzel yer bulmuşlar. Size şimdi şuradan gösterebilirim. Tüm içmeler koyu burası. İleride daha geniş bir kumsal var. 
Burası biraz taşlık ama ileri giderseniz şey e, kumsalı güzel yani ince kum. Buranın bu kadar temiz kalmasının bir diğer sebebi de uluslararası sözleşmelerle korunuyor olması. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil, e, dünyadaki UNESCO tarihi mirasına giren yerler arasında olduğu için o alanda da korunuyor. Yani denizin içine girdiğinizde böyle farklı farklı renklerde balıklar görüyorsunuz. O kadar e, değişik ki. Yani güzel çamlı mesela aynı deniz şu tarafta da var. Sağ taraf güzel çamlı. E, güzel çamlı denizi de çok güzel. Ama mesela balık almalı işte değişik canlılar görme anında burası çok farklı. Daha da gittiğimizde işte Davutlar'a gidiyorsunuz. Davutların denizi çok kötü, berbat. Hiç tavsiye etmem çünkü hem böyle kıyılarda makarnalar oluyor hem de çok dalgalı bir denizi var. Kuşadası'nın merkezinde zaten İzmir'de düşünün. Denize girilen yerler çok kısıtlı. İşte bir tek yılancı burnunu seviyorum. Orası var. Denize gireceksiniz kuş odasında. Güzel çamlı gelmeyi tavsiye ederim. E, birinci koy içmeler koyu. ikinci koy aydınlık koyu. Üçüncü koy kalamaki. Diğer adıyla kavaklı burun. E, dördüncü koy da Karasu koyu. İçlerinden hani tavsiye edebileceğim e, üçüncü Hepsi. koy çok güzel. E, Kalamaki. Biz burası çok kalabalık olduğunda genelde oraya gidiyoruz. Bugün gider miyiz bilmiyorum. Çünkü buraya boş bulmuşken keyfini çıkaralım diyoruz. Okeylerimizi de getirdik. <gülüyor> Manzaraya bakın. Diğer koylar da aynı bu koy gibi taşlık yani bunun aynısı diyebilirim. Şöyle göstereyim. Ve aydınlık koyu. Ya burası hemen derinleştirmeler ilk koyda. Çocuklarınız daha güvenli şekilde 
belki yüzdürebilirsiniz. Burası hemen derinleşen bir yer. Kumu yok. Ama tabi şu çok hoşuma gidiyor. Denizde yüzerken orman manzarası var. O güzel. Yine aynı şekilde burada da duş alanları. Tuvaletler, soyunma kabinleri var. Şimdi biraz daha Samos'a yaklaştık. Sırası yine karşımız Samos. Bu şekilde. Şimdi de üçüncü koyda Kavaklı var. Sadece ilk, ilk koydu çekiyor. Buranın sahili de yine aynı şekilde. Haş kum değil söylediğim gibi. Ee, ve taşların yani e, belinize gelene kadar e, taşların üstte yosun tutmuş durumda oluyor. Burada insanlar balık tutuyor. Şu şekilde. Doğası. Denizin içinde yüzerken e, sanki ormanın içinde yüzüyormuşsunuz gibi oluyor burada. Özellikle ama son koyda bu daha geçerli. Şimdi siz de göreceksiniz. Ee, i̇nanılmaz ya. Or orası çok güzel. Son koya geldik. Karasu. Bundan sonra artık jandarma bölgesi. Ee, giriş yok. İşte son koydayız. Ee, bu koyun yani Karasu koyunun girişe olan mesafesi 11 kilometre. 11 kilometre sonra bir güzel cennet gibi yere ulaşmış olursunuz. İşte Karasu. Son koy. Karşısı yine Samos. Mini parkın içinde yürüyüş yolu var. Kanyon. Şimdi oraya göz atacağız. Hep birlikte göreceğiz. Kanyona geldik. Giriş bu şekilde. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltesi Milli Parkı. İşte burada e, toplam parkurun uzunluğunun 15 km olduğu yazıyor. E, genellikle toprak zemin. E, 11 km çıkış, 4 km iniş varmış. E, manzara izleme, fotoğraf çekme, inceleme, bilgilendirme etkinlikler rakımı 900 metre oluyormuş zirvede o yürüyüşün bitimi şu şu kısım çok can alıcı Türkiye'nin en restore edilmiş eski bir Rum köyü olan eski Doğan Bey ve mini parklar ziyaretçi tanıtım merkezi ziyaret edilebilir buraya araba vesaire giremiyor araçla giremiyor şuradan uyuması gereken kurallar var. Kanyonun zemini bu şekilde. Aa çok tatlı. Kızılçam. Burada zaten en çok e, olan ağaç türü. Hatta e, en son koyda çok çok çok daha fazlalar. Kızılçamların çokluğunu görebiliyorsunuz. 
Ay bu zaten şu bilgilendirmeler falan bayılıyorum. İşte menengiç ağacının bilgilendirmesi. Ya şu an böyle nefes alıyorum. Nefes almaya doyamıyorum. O kadar güzel ki. Sadece bugün beni üzen tek şey hiç domuz görememiş olmamız. Normalde böyle öğleden sonra 4 gibi 5 gibi domuzlar iniyorlar. Biz de kavunlarımızdan ayırmıştık onlara vermek için ama maalesef hiç gelmediler. Seslerini duyuyorum bu arada domuzdan şu an. Yakınlarda var ama gelmiyorlar. Yani insanlardan kaçıyorlar yaz mevsiminde. Ege'nin neyi meşhur? Zeytini meşhur. Bunu size okuyayım. Makilik ve kayalık yamaçlarla yetişilmiş. 850 metre yükselte kadar çıkıyormuş. Zeytin dalı barış sembolüymüş. Milattan önce 4000 yıllardan beri meyvesi ve yağı için yetiştirilmekteymiş. Mayıs ayı çiçeklenme zamanı. Ülkemin doğal güzellikleriyle meşhur. Keşke buraların tanıtımı daha çok yapılabilse. Ee, Türkiye'de girdiğim en güzel deniz Güzel Çamlı'da. İstisnansız. Ee, yani hem deniz hem sahil olarak baktığımızda Güzel Çamlı aslında. Mesela işte Datça'nın da denizi çok güzel. İşte Marmaris'in de çok güzel. Ama e, oralar hep e, taşlık. E, burada güzel çamının sahil sitelerinde e, komple yani uçsuz bucaksız sahiller var. Ta Kuşadası'na kadar. Var. Sen de bir şeyler söylemek ister misin anne? Biz doğa harikasının içindeyiz işte. Mükemmel, her şey mükemmel. Koku, kokulu Kokuyu anlatmak zaten imkansız. imkansız. Evet, ilk onu söyledim ben de. Koku çok güzel. Sorularınız için aşağıya yorum olarak yazarsanız cevaplamayı çok isterim. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.